Hello dear students, today we have a new lecture in poetry with William Shakespeare. Of course, everybody heard about William Shakespeare. Everybody knew who is William Shakespeare. He's a great dramatist, he's a great poet, and he is a great pioneer in English literature. Today we have his sonnet 130 which starts with my mistress. It is on page 194 on your box. Shakespeare. الكل سمع عن ويليام شكسبير. أغلب المعروف عن ويليام شكسبير هو المسرح الكبير وألف العديد من المسرحيات العظيمة اللي عايشة لحد هذه اللحظة منها هاملت منها روميو جوليت وغيرها. طبعا لازم نعرف اليوم عندنا بهذه المحاضرة ويليام شكسبير الشاعر سو ويليام شكسبير از بويت ويليام شكسبير از بويت هي سيمز تو هاف وانتد تو بي ا بويت از ماتش از هي سو تو سكسيد ان ذا ثياتر He has written many poems besides that even his plays are wonderfully and poetically written, often in blank verse. طبعا شكسبير أراد أن يصبح شاعر مثل ما أراد أن يصبح مسرحي ونقدر نشوفه ونقدر نقرأ شعره ليس فقط في القصائد ولكن حتى في مسرحياته حيث أن أغلب مسرحيات almost all his plays written as poetry كتبا كشعر Often in blank verse. أكثر هم مكتوبات بالشعر الحر. طبعاً مسرح شكسبير إذا ترجع وتقرأهن تلقاهن كلهم مكتوبات حسب رذم الوزن. كلهم مكتوبات حسب الوزن. إذا أغلبية القصائد حتى أكو في بعض المواقع الإنترنت وحتى في كتابكم موجودة مقاطع من المسرحيات كمقاطع شعرية. Here you have the rape of Lucius, sonnets of Shakespeare, Venus and Adonis. Here are three of his books, books of poetry. Here are his poetry works. So let us move to the sonnet. Sonnet 130, page 194, 194. Let me read the poem for you. Here you have a modern translation in modern English, a translation in modern English. هنا نترجم للقصيدة حرفيا بالكلمات أو المفردات بسيطة ومن الإنجليزية الحديثة اللي تختلف طبعا عن إنجليزية شكسبير وتكون أبسط. So let me read the poem. The poem on page 194. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red. Then her lips red. If the snow be white, why then her breasts are dumb? If hers be wires, black wires grow on her head. I have seen roses, the masked red and white, but no such roses see I in her cheeks. And the some perfumes is there more delight than the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that the music has a far more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go. My mistress when she walks, trees on the ground. And yet by heaven I think my love as rare as any she be light who falls compare. This is a Shakespearean sonnet. Three quatrains decide to a couplet. Through this poem, through these three quatrains, we have a significantly weird comparison. He's comparing, or he's comparing his beloved, his mistress, the woman she li he likes, he loves. Uh, an awful, not awful, weird, uh, weird images. For example, he's saying that. Her eyes uh, or the sun is more beautiful 
than her eyes. Mostly in the blood poems by other poets, you can see that the poets comparing their beloved to these things. For example, most poets compare his beloved eyes to the sun. He's saying that the sun is like her eyes like the sun. أو عينها مثل الشمس. حيث أغلب الشعراء يشبهون حبيباتهم بهذه الأشياء. يشبهون عيون حبيباتهم بالشمس. ولكن هذه القصيدة نلاحظ شكسبير بشكل مختلف. هنا نلاحظ شكسبير يوصفها بأشياء عقلانية أكثر بأشياء واقعية أكثر وبدون مبالغة بالوصف. هاي نقطة جدا مهمة. He's comparing her realistically. He's not exaggerating in his description. He's not saying that my beloved is a beauty queen or she is the most pretty girl in the world. He's saying that she is a normal woman whom her eyes is normally red and oh, oh not red, is normal eyes and her lips is not that red. It is normal lips. And her body is not so white like everybody always says. She's normal. She's not white. She's brunette, for example. So, if you continue reading this poem, you can see different images. And he's comparing her. Or not comparing her. He's saying that this comparison is not accepted or is not applicable to my beloved. So... She's not that white, her eyes are nothing like the sun, and her lips are not red. So, we have, for example, here. I love to hear her speak, yet, well, I know that the music has a far more pleasing sound. Of course, you all have heard that some poet, for example, comparing his uh, beloved's voice or beloved's Yes, his beloved voice to a music instrument, for example, or to music in general. He's saying that my beloved voice or the voice of my beloved is like music or is like violin or like flute. But here he's saying that music are more pleasing sound than her, uh, than her voice. However, I still like to hear her speak. I still love to hear her speak, even though music is better. I grant I never saw a goddess girl, my mistress, when she walks trees on the ground. Here we have another image, a funny image that he's comparing, his, uh, that he's saying that his uh, mistress, his beloved, when she walks, she makes sound because she's not skinny or not, uh, she's fat, and when she moves, she makes sounds. Like something giant uh, walking on the ground. And yet, by heaven, I think my love. Rare as any she belied with false compare. على الرغم من كل هذا أقسم بأن حبي وحبيبتي نادرة وحقيقية مثل الحب اللي ممكن نشوفه بهذه المقارنات المغلوطة. Yes. طبعا هذه القصيدة هي بها نوع من النقد تجاه الشعراء الآخرين It's criticizing the other poets for their false compares Let us read them line by line My mistress eyes are nothing like the sun Coral is far more red than her lips red If snow be white Why then her breasts are dumb If hers be wires Black wires grow on her head. The speaker describes the eyes of the woman he loves, noting that they are not like the sun. This is the first line. He then compares the color of her lips to that of coral, a reddish pink, concluding that her lips are much less red. And then she five she five her ليست حمراء إلى در... إلى هذه الدرجة ولكن أقل إحمرار أي نوعا ما شاحبة. Next he compares her breasts or her body to the whiteness of snow. His lover's skin in contrast is a dull gray. 
معنى يقارن جسم حبيبته بالبياض الثلج ولكن هنا يقول على العكس جسمها يتجه نحو الرماد أكثر وليست بهذه البياض نلاحظ هذه مقارنات غير غير مسبوقة بباقي القصائد الشعرية الغزلية بشكل خاص He suggests that his lover's hair is like, like wires He's saying like if hairs be wires إذا كان الشعر wires أي أسلاك إذا هي لديها أسلاك سوداء على, على رأسها إذا يشبه شعرها بأسلاك أسلاك كهربائية بما نقول أسلاك سوداء مثل ما نلاحظ إذا قريتوا قصائد أخرى راح تشوفون You will see poets saying that her hair is like gold or her hair like the sun her gold الذهبي ونلاحظ هذه الصور التي تكون أقرب إلى المثالية لكن هنا نلاحظ أشياء واقعية نقدر نشوفها بالحياة أكثر مما الصور المثالية الموجودة بباقي القصائد I have seen roses the mast red and white but no such roses see I in her cheeks and in some perfumes they're more delight than in the breath that from my mistress reeks then he notes that he has seen roses that blend together pink and white who's like a lush embroidered fabric but his lover's cheeks lack such colors they are not rosy pink إذن الصورة المثالية للمرأة التفكير الأغلبية إنه لازم تكون خدودها وردية اللون بيضاء إلى وردية أو بها نوع من الحمار ولكن إحنا نلاحظ here in these two lines إنه هو شايف ورود متكونة من الأبيض والأحمر ولكن ما موجودة هيك ورود على وجناتها أو على خدودها إذن هنا أيضا نقل مباشر لبعض الشعراء يقول يقول باعتبار أن أغلب الشعراء يشبهون الخدود ب كوردة بيضاء وحمراء أو كوردة زهرية ولكن هنا نلاحظ الواقعية مرة أخرى He then notes that some perfumes smell better than his wife's breath هنا نلاحظ أنه هو يقول أنه بعض العطور تكون أفضل من النفس زوجتي أو النفس حبيبتي أو نفس آه المرأة هذه نلاحظ أيضا هنا صور غير كاملة كلها صور غير كاملة ولكنها واقعية شيئا ما I love to hear <coughs> I love to hear her speak yet well I know that music has a far, far more pleasing sound I grant I never saw a goddess go my mistress when she walks is on the ground He loves to listen to her talk. He loves to listen to her speaking and speaking, listen to her voice. However, he's saying or he understood that music sounds better. The music is better. I'm not going to lie and or he's saying like, I'm not going to lie and tell you that her voice is better than music. No, music is better, but I like her voice. I love to hear her. The The speaker admits that he has never seen a goddess move. He is still sure that his lover moves like an ordinary person, simply walking on the ground. So, here also another comparison. You can see that this comparison is not to compare his beloved to something perfect. No, he's comparing his love, his beloved. Or his poetry, his words, to other words, his poem to the other poems. He's saying that I'm not going to lie. I'm not going to say that my mistress is like a goddess when she walks. No, she's an ordinary person. She's a normal woman, and she walks like everybody else. She's not that skinny. She's maybe and she has a normal body. However, she walks normally. She's a normal person. She's not a goddess. As the other poet describes, and yet by heaven, I think my love as rare as any she delighted with false compare. 
but the speaker swears that the woman he loves is as unique as special and as beautiful as any woman whose beauty has been inflated through false comparison by other poets اخر سطر من القصيدة the couplet نانا شكسبير يعطي الفكرة الأساسية القصيدة قوله إنه على الرغم من كل هذا حبيبتي تكون نادرة ومميزة وجميلة مثل كل امرأة وصفها الشعراء قبله على الرغم من القصائد القبلة كانت عبارة عن وصف للمثالية ولكن هي كانت واقعية لكن بالواقع كانت نفس الشيء أي هنا نقد المبالغة الموجودة بالغزل السابق أي حبيبته مثل ما قريت رغم كل الصفات اللي ذكرهن اللي هي واقعية ليس سيئة وليست جيدة وليست مثالية ولكنها امرأة واقعية امرأة عادية وهي نفس باقي النساء نفس باقي النساء يعني مثلا آه هذه المرأة رغم كل هذه الأشياء الذكرها هي كلها صفات واقعية ولكنها حالة حال آه مثلا عندنا قيس وليلى كل القصائد اللي انذكرن لليلى هي كانت ليلى مثالية ولكن هنا كانت امرأة عادية كل النساء متشابهات كل النساء جميلات كل النساء عاديات ولكن الاختلاف في طريقة الغزل حيث شكسبير هير يوز the ordinary or the realistic way of flattering or the realistic way of writing a poem so his beloved is no has no differences from other women she is normal and the rest of women also normal however the other boys who are not realistic as Shakespeare is لم يكونوا واقعيين بقدر Shakespeare The stereotypical image of the beloved review. طبعا stereotypical أو الصورة الأساسية أو الصورة المثالية للحبيبة بكل القصائد نشاهد أو نقرأ إنه الحبيبة هي تشبه بآلهة تشبه بملكة تكون أجمل نزاع الكون تشبه بكل معالم الجمال تشبه بكل الصفات الجيدة بعيدا جدا عن الواقعية. However, in this poem, the speaker unfavorably compares his lover's body to a series of beautiful things, implying that she is less beautiful than the sun. هي أقل جمال من كل هذه الأشياء من الج من الشمس من ال من الثلج من الزهور من الآلهة. Ultimately, the speaker concludes that even if his mistress cannot be credible compared to the typical imagery of love poems, حتى لو كانت حبيبته ما تتقارن بالوصف الطبيعي أو الوصف الشائع في القصائد الحب, his love is still real and valuable. حبه باقي وثمين و موجود حبيبته and his mother is still beautiful وحبيبته تبقى جميلة in this way Shakespeare suggests that love and beauty should not be understood through abstract comparison but rather should be valued for being real and flawed هنا نلاحظ النقطة الأساسية اللي نقلها شكسبير انه الحب لازم ما يكون فقط عن طريق آه الأشياء الوهنية أو عن طريق الأشياء الخيالية عن طريق الأشياء الغير واقعية ولكن يجب أن يكون واقعي وملموس ومهم أهم شيء الواقعية حيث هو حب الحبيبته ما يختلف عن حب قيس الليلة ولا يختلف عن حب أي شاعر الحبيبته ولكن الاختلاف كان طريقة الوصف حيث اعتمدوا باقي الشعراء على الغزل المبالغ به أو الغزل الخيالي والرومانسية الخيالية التي تكون بعيدا جدا عن الواقع بينما شكسبير كان جدا واقع بقصيدته كان جدا واقع بحبه كان جدا واقع بغزله لذلك لازم نفكر أيهما أفضل برأيكم فكروا بهذا الموضوع أنه لازم يكون الشخص واقع مثل شكسبير أو لازم يكون الشخص خيالي مثل باقي الشعراء 
the poem's final two lines comment uh, the interpretation that the comparison are not meant to be degrading to the speaker's mistress or the love that they share. When the speaker claims that he finds his love as beautiful as any other woman, he is making the point that no one's eyes are as beautiful as the sun and everyone's breath smells kind of bad and that therefore such comparison are not actually a useful way to think about beauty or love. إذن خلال هذه القصيدة نلاحظ شكسبير ما جاء يستنقص من حبيبته من وصف آه أنه هي أقل جمالا من الشمس وأنه هي أقل بياضا من الثلج وأنه هي ليست مثل الوردة أو عطرها لا يختلف أو باق أو عطر, عطر نفسها ليس مثل آه أفضل عطر أو ليس مثل المسك هنا نلاحظ الواقعية في القصيدة الواقعية بحبه وعدم المبالغة وليس الاستنقاص من حبيبته حيث ان حبيبته ما تختلف بجمالها اي بشكلها الخارج عن باقي النساء ولا عن كل امرأة ولا عن كل شخصية آه تم التغزل بها عن طريق باقي الشعراء باسلوب كان جدا مبالغ به واسلوب جدا خيالي ولكن كل النساء متشابهات ولكن الاسلوب اختلف. superficiality السطحية أو فكرة إنه هي هما أهم الشخصية أو الحب العميق أو المشاعر العميقة عن الشكل الخارجي lines 10 and 9 and 10 the speaker knows that even though music has a far more pleasing sound than his mistress voice that he nonetheless loves to hear her speak This comment about his mistress voice is the only explicit positive comment about the speaker's mistress before the poem's final two lines, and it is possible to argue that it points to another broad, broader point about love within the poem. هنا نلاحظ خلال لاين تسعة وعشرة إن الشاعر وصف إنه يحب صوتها رغم إن صوتها مو حلو مثل الموسيقى. لا الموسيقى أحلى ولكن أنا أحبها أحب أسمع صوتها. هذا تكون هي أكثر ملاحظة واضحة أو أكثر شيء إيجابي ذكر الشاعر عن حبيبته بشكل واضح. So he's saying through this lines we can see that he's not he's he she is only realistic woman she's normal woman and even though she's not perfect like the imagination everybody has this perfect beauty in his head كل شخص عدى هذه المرأة المثالية الجميلة بشكل مثالي ومبال وكاملة برأسه ولكن في الواقع أغلب النساء أو أغلب الناس أغلب كل إنسان ما يقدر يوصل للمثالية ولكن هنا أنا شكسبير يصرح أنه هو يحب حبيبته يحب يكون وياها يحب يقضي وقت وياها على الرغم أنه هو أشياء أحلى من عدها على الرغم من الموسيقى أحلى من صوتها ويحب يسمع صوتها على الرغم من أكو نساء أحلى من عدها ولكن هو يحب هذه الإنسانة بهذه المعنى أي رغم كل شيء هو ما يهتم له هو يهتم فقط لحبيبته حتى لو كانت هناك أجمل ولكن حبيبته برأيه هي الأجمل حتى لو كانت الشمس أجمل من عيونها يبقى هو يحب عيون حبيبته هذه الفكرة الرئيسية للقصيدة حاولوا تقروها بشكل واسع أكثر حاولوا تقرون عنها أكثر حاولوا تقرأ القصيدة حاولوا تترجم مفرداتها and thanks for it for your attending and watching this lecture however also you will have a quiz on this poem on the university's website next Sunday 12 p.m. امتحان يومي في هذه القصيدة يوم الأحد الساعة 12 الظهر طبعا حتى لا الكل يقول ما قرأت الملاحظة أو ما تنتدرك امتحان لأن الجروب به هواي رسائل وما أقدر أشوفهم هسه اللي يقرأ المحاضرة راح يعرفك امتحان واللي ما يدرك امتحان معناها ما قرأ المحاضرة مو مهم يمتحن بعد لذلك حضروا نفسكم هذا الكويز طبعا هو كويز يومي الكم وفائدتكم حتى تقرون المادة باعتباركم ما راح تقروها اذا ماكو كويس لذلك اقرأ القصيدة زين حاولوا طبعا لحجبكم ايضا 
سؤال مقالي نفس السابقات باعتبار هي الطريقة الأساسية للامتحان وليست اختيارات حتى تتدربون أكثر على هذا النوع من الأسئلة وأنا موجود لأي سؤال بالجروب أي وقت so thank you goodbye see you next lecture